So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King, Folge 132. Wir sind im Teufelswald angekommen. Ein bisschen gedauert. Was verlangt <lacht> ah, ihr okay, so, Brunnen der Verderbnis. Genau. Ich begrüße den Schatten oder auch nicht. Ja, Projekt 58 läuft. Eines Ehemanns letzter... Ah, gut, das wäre aber ganz unten. Na, wir nehmen es mal an. Will, 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 Wächter, will, 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 Wächter, will, 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 Die sind drüben. Ah, ich habe das Richtige für euch. Das wage ich zu bezweifeln, mein Freund. Gleich so ein Magazin, so tauren Damen mit deckdicken Ärschen. <lacht> Dann, oh, er hat doch das Richtige für mich. Hui. Was ist denn heute wieder los? Ich weiß es noch nicht. Nein, ich gehe nicht mit der Erdenmutter. Blöde Verkupplungsversuche immer. Zack, Zement. Ist der unten ist der Oberanführer. Rawr. Das ist Fläschchen. Und da sind die Sortinschrecken. Und da alles wunderbar schön verteilt. Dass man ja nicht nah zusammen agieren kann. Aber wir haben ja einen Gaul. Hurra. Zum Glück. Na? Also. Sollen wir wieder starten? Hier mit... Äh, ne, zufällig... Zufällig nicht. Nee, nee, nee. Wenn dann den versunkenen Damper. Wir gehen erstmal nach oben. Vielleicht haben wir auch Glück und haben da oben äh, dann noch so Dingens. Also, na, wisst ihr Bescheid. Oder auch nicht. Nee, da hier, ne, dass da heute nicht gefarmt wird. Wäre mal schön. Wäre mal wirklich, wirklich schön. Dann könnten wir da nicht noch ein paar einsammeln, weil es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Noch 3%. Und dann, äh, wie gesagt, kommt natürlich drauf an, wir hätten Silitus, ähm, wir, ich meine Winterquell, ja, ist jetzt nicht mehr so viel. Wir müssen sowieso runter nach Tanaris und nach Ungoro zum Verschrecken. Ähm, Gasrilla wollten wir auch noch einen Arsch versohlen. Also, ja, gibt noch ein bisschen was zu tun. Ja. Wie gesagt, Geld also, also Gold, also wenn einer von euch, was weiß ich, auf diesem Server schon 3 Milliarden Twinks hat, zum Beispiel, und gar nicht mehr weiß, wohin mit seinem Gold, ähm, dann darf er gerne äh, 1K Gold spenden. Weil, wie gesagt, im Moment, wenn hier 1K ist zwar okay, aber ähm, ich möchte dann schon gerne äh, das ein bisschen aufheben fürs Fliegen. Ja, also ich möchte das jetzt nicht verbraten für die duale Talentverteilung. Sollte aber jetzt nochmal ein K zusammenkommen, dann äh, werde ich die duale Talentverteilung äh, besorgen. Was natürlich äh, den Vorteil hätte, dass wir A, relativ zügig leveln könnten und B, dann doch äh, den ein oder anderen Dungeon schneller besuchen, zum Beispiel als Heiler. Ja, wir müssten da nicht mehr so ewig warten. Aber wie gesagt, nur wenn jetzt jemand, was weiß ich, schon sein Twink Nummer 8, 9 oder was weiß ich was äh, zusammensucht und sowieso gar nicht mehr weiß, wohin mit Gold, dann darf man gerne was rüber wachsen lassen. So. Denn als Heiler zu leveln, äh, äh, eher weniger. <lacht> noch. Hallo, sie da. Ja. Noch zwei Prozent. <lacht> Huch, du hast ja gar kein Tröpfchen dabei gehabt, mein Freund. Ja, wie geht's denn? Hier hatte man früher auch noch elementar Wasser, glaube ich, gefarmt. Ganz gerne. Aber diese Zeiten, sie sind vorbei. Na, siehst du, wunderbar. Dann 
gehen wir doch jetzt mal in den Norden. Und die hat mir irgendwie auch wegen irgendwas gehauen, aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr wegen was. <lacht> Ist aber nicht schlimm. Ein Prozent noch. Oh, also, das schaffen wir bei den äh, Schlundis hinten, also bei den Anti-Schlundis. Vorausgesetzt, es sind welche da. Für die Ralalalala. Salfa, no, das ist ja praktisch. Da können wir dann gleich durch und da unten müssen wir auch hin abliefern. Also, es fügt sich zusammen. Wenn wir dann wieder drüben sind, können wir wieder rüberfliegen und hier unten noch ein bisschen was oder da. Ich weiß gar nicht, habe ich ja als Marktrefugium, habe ich glaube ich auch schon den Flugpunkt. Ich glaube, ich habe sie alle geholt. Ja, müsste eigentlich. Wie sieht es hier aus? Na, wie üblich. Drei DDs, äh, kein Heiler, kein Tank. <lacht> Schönen Denk. Frank. Ich habe in den Schutzbaum schon ewig nicht mehr reingeguckt, zum Beispiel. Schild des Rechers, ja, also das war... Hier, die Dinger da unten, das kenne ich alles noch gar nicht, weil ähm, Paladin habe ich äh, zu Zeiten von Lich King äh, nur mal als Heiler gespielt, eine Zeit lang. Und nicht als Tank. Ah, hallo, liebe Freunde. Fremde oder Freunde. Hallo zusammen. <lacht> Schön, dass heute welche da sind. Vielleicht kriegen wir es sogar noch auf neutral, aber... Na ja, gucken wir mal. Wir trinken zwischendrin mal so ein Tränkchen, anstatt es zu heilen, sonst äh, wären wir die sowieso nie los. Aber manchmal heilen wir uns auch. Wenn wir gerade nichts trinken können. Und wir brauchen mal neue Ausrüstung. Ich merke das schon, weil wir ziemlich Schaden fressen. Ja, also wir haben teilweise immer noch 40 Ausrüstung an. Und das macht sich jetzt langsam schon bemerkbar. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich ungern nochmal frische Ausrüstung besorgen. Weil wir können mal gucken, was wir noch im, was wir noch im Dingens haben. Habe ich hier gebufft? Ne, habe ich nicht, siehst du mal. Ähm, wie gesagt, wenn es da drüben ist, dann sehe ich die Hälfte nie. Immer nie. <lacht> Ähm, was ist denn mit dem Totem, das wir uns gerade eingesammelt haben? Lass mal schauen. Ist, reicht da unfreundlich dafür? Das ist das unfreundlich neutral. Da brauchen wir neutral dafür. Aber das war doch jetzt nicht das, was wir gerade angenommen haben. Das war das hier. Brauchen wir auch neutral dafür. Na toll. Super. Das heißt, wir brauchen in jedem Fall neutral, um zwei Totems dann abzugeben. Hm, 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 hm. Okay, dann lass uns mal schauen. Wir haben im Moment unfreundlich. Das heißt, wir kriegen 20 pro Mob. 20 pro Mob. Das heißt, 10 wären 200. 100 wären 2000. Ja, 100. 110. 112. Nach Adam Riese müssten wir 112... Mobs umlegen, ohne Questabgabe, um auf neutral zu kommen. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir müssen ja hier auch die Quest mit denen machen, da kriegen wir auch ein bisschen was dafür. Hey, Level Up, sehr gut. Ähm, könnte es sich ausgehen. Ich glaube, Ruf steht nicht dabei, oder? Warte mal. Ähm... Das wilde Wächter waren es nicht. Yeti, was war es denn? Wurden der Verderbnis? Nein. Auch nicht. Aber für den müssten wir eigentlich auch für den letzten Kampf... Ach nee, warte mal, das geht, das geht ja gar nicht. Aber welchen... Wie heißt die Quest, die wir hier gerade machen? Totenwaldfälle des Nordens. Wo sind die? Ah, hier. Okay. Aktivität der Winterfälle haben wir auch abgeschlossen. Dafür müssten wir auch Ruf bekommen. Und dafür könnten wir dann auch... Also müssten wir auch Ruf bekommen. Das heißt... Naja. Ah, wir, wir schauen mal. Bin, bin gespannt. Wir schließen es ab. Dann gehen wir beide ab. Wenn wir dann jeweils so 500 oder vielleicht sogar 1000 Ruf oder so bekommen. Ja, wobei... Das ist eher unwahrscheinlich. 1000 Ruf... 
Vermutlich nicht. Aber okay, gut, gut. Ah, oh, wir haben noch drei unverteilte Talentpunkte. Alter Fall, das siehst du mal. Ja. Okay. Das spielt natürlich auch äh, rein. Ähm, gut, Angriffskraftverringerung ist immer gut. Von daher da mal. Und dann schnappen wir uns jetzt natürlich den Kreuzfahrerstoß. Ne? Zauberlein Kreuzfahrerstoß, so oder? Ähm, den nehmen wir hier auf die 1. Und dann tun wir das Siegel hier hoch. Das bleibt ja immer eine Weile. Sehr gut. Ähm, wenn das Licht das Zauber macht, dann wird es immer so Angriffskraft entspricht. Mhm. Das finde ich nicht schlecht. 10% oder Angriffskraft? Okay. Damit kann man arbeiten. Habe ich? Ja, da habe ich alle verteilt. So. Gut. Ja, Skillen sollte man natürlich auch. Ne? Das ist immer gut, wenn man das nicht vergisst. Was machen wir denn jetzt hier? 129,4. 129,4. Ja, das sind wirklich viel. So, hier. Butschi Butsch. Hier Butschi Butsch. Hier wieder auf die 1. Das sieht doch schon anders aus, ne? Das sieht doch schon anders aus. Zack. Sehr schön. Ja, der ist gut. Also Kreuzfahrstoß ist gut. Den kann man auch schön, äh, Den kann man auch schön in, in, in den Dingens einbauen, hier in Makros. Zum Beispiel eben Kreuzfahrerstoß und dann Richturteil. Dass er quasi immer den Kreuzfahrstoß raushaut, wenn er aktiv ist. Und ansonsten das Richturteil. Kann man mal machen. Erholt sind wir, wenn ich das richtig sehe, das komplette Level. Also zumindest sehe ich keine sichtbare Unterteilung. Das ist gut. Oh, Häuptling Dingens. Hm. Ob der uns was gibt? Ich glaube nicht. Achso, ich vergesse immer hier zu drücken, das ist noch sehr ungewohnt. Also, ja, ja, ja. Hm. Was haben wir da? Willens... Na gut, na gut. Besser als... Ne Aber Beweglichkeit finde ich jetzt fast noch ein bisschen besser. Noch ein Beweglichkeitsteil rein. Gut, dann... Äh, jump up, Baby. Mal schauen, ob uns was gibt, die Mutte. Vielleicht Quest-Starter oder sowas. Wäre ja nicht verkehrt. Denn das ist... Mir Wow, also, also mit dem Kreuzfahrstoß, das äh, ist deutlich äh, schneller. Sehr deutlich. Nein, hat uns nichts gegeben. Aber hat äh, den Ruf um 60 erhöht. Also der war dreimal so viel wert. Gut. Da brauchen wir den brauchen wir nicht mehr. Da brauchen wir noch zwei davon. Ich verbinde mich mal. Man muss die Verbände ja auch mal aufbrauchen. Na, ich mache Verbände, auch wenn ich mich selber heilen kann, weil äh, man kann eben durchaus mal in die Situation geraten, dass man sich heilen müsste und kein Mana mehr hat. Und wie man da zur Not eben noch einen Verband hat, why not? Why not? So, du komm mal her da. Und von denen brauchen wir dann auch noch zwei von den Rächern. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich muss mich Makros machen, sonst vergesse ich das alles, weil mein Hirn viel zu löchrig ist. Sehr schön, Aufgabe abgeschlossen. So mag ich das doch. So also mag ich das doch. Perfekter Mundo. Nein, ich will kein Echtsilber mehr. Ich habe Echtsilber ohne Ende. Ich kann damit handeln, so viel Echtsilber ich. So. Was sagt denn unser Ruf? Ja, unser Ruf sagt 1125. Okay. Na, das, ähm, ja. Jetzt Daumen drücken, dass wir durch die Quest-Abgabis ähm, viel Ruf bekommen. Dann äh, können wir eventuell gleich die zwei Totems abgeben, die wir gefunden haben. Was die Sache nochmal beschleunigt, logischerweise. So. Da 
Daran merkt man, dass man alt wird, wenn man beim was machen anfängt zu singen. <lacht> das hat mein alter Oma gemacht. Naja. So. Okay. Äh, 17 Ausdauer. Naja. Strefferwertung. Naja. 17 Stärke, kritische Trefferwertung, vielleicht schon eher, ja, ja. Gut. Nehmen wir es mal mit. 350 verbessert, okay. Das ist, na, ist schon mal besser als nix. Ja, also, so. Jetzt haben wir fast schon die Hälfte. Hier dürfen wir jetzt auch nicht mehr angegriffen werden, genau. Weil wir auf unfreundlich sind, auf unfreundlich greifen sie nicht mehr an. Das äh, ist gut. Mal rauszoomen wieder. Jetzt gehen wir bei Salfa die andere ab. Gamaschen des Ursa. Und schon wieder 12%. Feini, fein. Huch, hier geblieben. Hallo, Fräulein. Zum Beweglichkeit, Verteidigungswertung. Oh, na, von mir aus. 350 Ruf schon wieder. Und da kann man jetzt immer die Perlen abgeben. Genau. Perlen für Salfa. Fünf Geisterperlen. Mhm. Okay. Bedeutet, wir brauchen... Ja, wir brauchen noch ein bisschen was. Vielleicht sammeln wir. Oh, guck mal, alles grün jetzt inzwischen. Na gut. Na ja, gut, aber die sonderbaren Quellen. Toxinschrecken gehen wir auch kurz ab noch. Und dann hauen wir in der Tat mal so ein paar so ein paar Schlundis, weil ich wissen möchte, wie viel Ruf geben fünf Perlen. Das ist ja gut zu wissen. Wie gesagt, wir haben noch zwei Quests dabei, die auch über 10k bringen. Zusammen natürlich. Und ja, wenn wir die abgeben können, why not? Was geht euch durch den Kopf? Ich kann Ausdauer, das ist besser als unseres. Seid auf der Hut. Legen wir das doch gleich mal an. Hallo. Hallo. Toxinschrecken. So. Die Läufer der Winterfälle. Ah ja. Ja, ja das können wir machen. Das machen wir dann, machen wir dann zuerst. Die Läufer der... Ach, die starten da hinten, ne? Oder laufen die nach da hinten hin? Na, irgendwo auf diesem Weg werden wir sie höchstwahrscheinlich antreffen. Und das gab es da hinten nochmal natürlich Ursius, aber Ursius, äh, ja, wissen wir ja. So, gerade haben wir 12, jetzt sind wir schon bei 28%. Nice one. Das hier gibt 3,5, das hier gibt auch 3,5, äh, ja, 3,650 ist das gleiche. Dum, 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 in schönem Blau den Umhang. Wunderbar. Grüß Gott, Herr Yeti. Okay, was ist hier jetzt? Bildung, so, so, so. Göttlicher Sturm, göttlicher Sturm. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Schon wieder reingezoomt. Was soll denn das? Hören Sie mal auf damit. Ah, die 20 Minuten haben wir auch schon fast wieder voll. Naja, ich sollte heute Nacht noch rendern wahrscheinlich. Ich glaube nämlich, die Folgen sind aufgebraucht. <lacht> Im Moment werden die Folgen schneller aufgebraucht, als ich sie produziere. Das ist nicht so pralle. Na? Ja, wahrscheinlich sind sie ganz, ganz hinten. Oder ganz, ganz vorne. Aber wir haben sie beim Herreiten nicht getroffen, also hier ganz, ganz hinten. Ich meine, die Perlen können wir auch hinten sammeln, in dem, in dem Teil, wo wir die Schamanen gekloppt haben. Das wäre auch nicht das Problem. So. Leute, es dürfte aber langsam mal auftauchen. Echt jetzt. Tja, wahrscheinlich haben wir es doch verpasst. 
Das ist aber ungünstig. Was ist da? Echt Silber, natürlich. Das ist aber äh, ungünstig. Na gut, dann gucken wir nochmal nach Urseus. Du bist nicht Urseus. Ah, du bist ein Toben, der Eulen. Eulenhutze, na dann. Hab ich noch? Ich muss echt mit der Buff-Anzeige verändern. Äh ja, so ist besser. Dankeschön. Ich muss einfach eine bessere Übersicht haben. Das ist, muss er sehen, was ich habe. Gur, gur. Ah, ein Läufer. Da sieh mal einer schau. Grüß Gottchen. Auf sie habe ich gewartet. Was machen sie denn hier so alleine? Hallo. Bleiben sie mal da. Gnädiger Herr. Die wandern nämlich zu ihrem Lager. Ja, sehr schön. Und ein Echo und Runenstoff. Hm. 15 Täubchen. Und dann kommt runter, dass wir nicht zwei... Nicht schon wieder im Boden versinken. Hallo? Komm mal raus da. Hallo? Komm mal raus da. Komm mal raus da. Das ist ein Immer diese Bodenprobleme, seine bodenlose Frechheit. Gut, gut. Und Rieseneier kriegen wir auch noch. Das ist gut zum Kochen später. Also, alles im Lot auf dem Boot. Und ich will jetzt endlich den Fakusius treffen, hey, das ist doch nicht wahr. Der steht bestimmt wieder irgendwo, wo er, wo er normal nicht stehen sollte. <lacht> er hat sich irgendwo versteckt. Raus, komm raus. Wo immer du bist, ich will nicht die ganze Map nach dir durchsuchen. Freund, lustig. Schau gleich mal in die Höhle rein. Vielleicht hat er sich ja da drin versteckelt. Verfehlen, verfehlen, verfehlen. What the fuck? Nimmer schmelzender Eiskristall. Aha, Zaumacht erhöht. Trefferwertung. Wow. Nicht, nicht schlecht. Für ein Mage oder so. Hele Shami. Gute Sache. So. Oh, wir sind schon mal über 23 Minuten. Alter Falter. Also wir looken jetzt mal geschwind dahin. Und hauen mal kurz noch diese zwei, drei Eulenbestien um. Danach äh, beenden wir die Folge mal. Und machen es in der nächsten Folge auf die Suche nach Ursius, auf die Suche nach ein paar Perlen für Ruf. Und natürlich nach Level 57. Das ist ja klar. Wir wollen ja endlich nach BC. So. Gut. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.